Como la corrupción, además de generarle pérdidas al Estado, le genera perjuicios muy grandes a la población. En los siguientes minutos, la historia de una reunión inmortalizada en una fotografía entre la ministra de Transportes y Comunicaciones del gobierno de Dina Boluarte y una funcionaria de confianza hoy investigada por la justicia del gobierno de Martín Vizcarra. A la señora... ¿La conoce o no? A la señora Rosa... Junto a ellas, los detalles de una investigación fiscal por presunto y escandaloso acto de corrupción durante el gobierno del inhabilitado Martín Vizcarra, contra dos altos funcionarios puestos a dedo por la actual ministra Paola Lazarte. Uno es viceministro y el otro presidente ejecutivo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao. Hemos logrado eh, darle al ministerio un nuevo rostro. Y es que todo apunta a que las puertas de las instituciones públicas han sido abiertas para personas del entorno funcional de Martín Vizcarra, por lo menos en dos importantes carteras. Personas investigadas por presuntos actos de corrupción, como es el caso del actual viceministro de Transporte, Alberto Ñecotello, designado por la ministra Paola Lazarte en enero de este año. Eh, dentro de la participación al señor Ñeco Tello y también a otros funcionarios de, de proinversión de ese entonces, son delitos de colusión agravada y negociación incompatible. Quien habla es el abogado Juan Valdivia, que representa a una empresa que asegura hubo corrupción en la adjudicación de una obra que debía habilitar la red de internet en varias zonas del país, pero que durante el gobierno de Martín Vizcarra ocurrieron situaciones que resultaron en una actual investigación fiscal. Se dejó sin efecto la buena pro, etapa previa en la que se habrían cometido una serie de irregularidades, que finalmente concluyó en perjuicio del consorcio. Finalmente a la empresa que terminó siendo ganadora de la Buena Pro por ser la mejor oferta, por ser el mejor proyecto, por dar los mejores beneficios para el Estado, se le desadjudica la Buena Pro a este proyecto y se le da la concesión al segundo lugar de, de esa licitación, que es una empresa de nombre Gilat, que también está siendo comprendida en esta investigación. Esta empresa no ganó la Buena Pro, además, porque su oferta era 9 millones más de dólares que la empresa que se le adjudicó. Es decir, para el Estado, esta empresa representaba 9 millones más de gasto que la empresa que había ganado, que es la de su patrocinado. Así es. Y quien estuvo involucrado en esta presunta ilegalidad no es más que el actual viceministro de Transporte, Alberto Ñecotello. Ñecotello era para entonces director ejecutivo de Proinversión durante el gobierno de Martín Vizcarra un cargo directamente vinculado a esta denuncia que afronta en el Ministerio Público por presunta corrupción. El delito del cual se le acusa es contra la administración pública en modalidad de negociación incompatible, es decir, beneficiar a privados con dinero público. Por el lado de proinversión que tenemos al señor Ñecotello, lo que ellos habrían hecho presuntamente sería el acto de negar todo tipo de prórroga o ampliación de plazo para esta firma de contrato para que se pueda obtener ese documento previo y definitivamente no se pueda entorpecer el proceso de firma. O sea, estos actores presuntamente habrían actuado de manera concertada. El actual viceministro de Transporte del gobierno de Dina Boluarte es un hombre investigado por la justicia peruana por actos posiblemente corruptos ocurridos en el gobierno de otro investigado por corrupción como es Martín Vizcarra Cornejo. Todo con la venia de la ministra Paola Lazarte, quien lo puso en el cargo a los pocos días de asumir la cartera de transporte y comunicaciones. Y es que ambos tenían algo en común. Su actual viceministro, Alberto Ñeco, fue alto funcionario en el gobierno de Martín Vizcarra y ella, la ministra, también lo fue, siendo la asesora principal de Carlos Estremadoiro, uno de los hombres de más confianza de Martín Vizcarra y sindicado como su cajero. De verdad, acá a trabajar, a darle soluciones a la ciudadanía y a recuperar su confianza. 
¿Por qué entonces la ministra Paola Lazarte mantiene a un investigado por corrupción en tan alto cargo? Sabe que tiene dos funcionarios investigados actualmente en la Fiscalía, el señor Nieco y el señor José Aguilar, jefe de la ATO actualmente. Le damos una entrevista con todos los detalles, pero por favor déjeme parar. Esa entrevista nunca se dio. La ministra evitó responder sobre lo que hoy le estamos contando. Pero no solo es una denuncia por presunta corrupción contra su actual viceministro Alberto Ñeco. Este mismo tuvo otra situación por lo menos oscura cuando era funcionario del gobierno vizcarrista. Se le acusa de un pago irregular por el servicio de consultoría legal para un contrato que suscribió Proinversión, donde él era el director ejecutivo y una empresa transnacional de nombre Goldman Sachs. Un pago que asciende a más de 2.4 millones de dólares, que incluso hizo que desde el Congreso se pida información al respecto. Este documento precisa que dicho pago habría sido innecesario y sobre todo irregular. Pareciera que en este gobierno, al igual que su antecesor, los funcionarios investigados por corrupción tienen la preferencia para ocupar cargos de alta responsabilidad. Pero existe otro funcionario recientemente elegido por la ministra Paola Lazarte que también está comprendido en la investigación por presunta corrupción en el gobierno de Martín Vizcarra. Es decir, una misma denuncia que involucra a funcionarios del gobierno vizcarrista y que la ministra Lazarte ha premiado con altos cargos públicos de confianza. Sí, me proponen, me, me, me comentan. y ¿La ministra o otro funcionario? La ministra y decido aceptar la reta. Nos referimos al recientemente nombrado por este gobierno presidente ejecutivo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, ATU. El mismo que fue puesto luego de algunas movidas poco claras y que incluso ha originado una demanda por haber vulnerado, dicen, estatutos de la ATU para cambiar a María Jara y poner a otra persona. Ahora sabemos para quién era el puesto. José Aguilar, otro funcionario del gobierno de Martín Vizcarra e investigado por el presunto delito de negociación incompatible en agravio del Estado. Es decir, corrupción. Y fue en caratura temporal por dos meses. Ya cuando me toca ese rol, me toca simplemente seguir adelante con el procedimiento. Con lo cual ya me dan todo el trámite y simplemente tengo que firmar ya el contrato. Al igual que Alberto Ñeco, el actual presidente de la ATU en las épocas de Vizcarra era director de proyectos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. A él se le acusa de orquestar un presunto direccionamiento para beneficiar a una empresa. Algo que el actual funcionario niega. ¿Usted entrampó en algún momento o hizo o fue parte de una presunta eh, organización dentro del Ministerio y Proinversión para que la empresa ganadora se desadjudicara la buena pro y se le diera a Gilad, que fue la segunda? Enfáticamente declaro que no, no he sido parte. Como le comentaba, se tomó una decisión y una fecha posterior se me encargó de la Secretaría Técnica de Fitaria. Lo cierto es que dos funcionarios del gobierno y designados por Paola Lazarte están investigados por presunta corrupción durante el gobierno de Martín Vizcarra, gobierno donde la actual ministra también fue asesora. Ministra, ¿sabía la denuncia del señor José Aguilar en la fiscalía? ¿Por qué así lo, lo propuso para que esté la... Ya te dije que me piden la entrevista y con mucho gusto la respondo. ¿Es una cagagua la asesora usted? Una entrevista que pedimos, pero que hasta el cierre de esta nota nunca se dio. Es decir, la ministra no respondió cuando pudo y encima no cumplió con su palabra. Con las puertas abiertas no solamente a los congresistas, sino también a la prensa, para que uh -huh. nos pueda ayudar a fiscalizar en caso haya alguna desviación en algún lugar del ministerio. Ya te dije que me piden la entrevista y con mucho gusto la respondo. Pero eso no es todo. Junto a los dos funcionarios antes mencionados, existe una tercera persona también denunciada por el mismo delito. Colusión en agravio del Estado. Nos referimos a la ex viceministra de Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el gobierno de Martín Vizcarra, señora Rosa Nakagawa Morales, la misma que aparece en esta fotografía junto a la actual ministra de Transporte, Paola Lazarte. Esta foto corresponde a una reunión íntima ocurrida según fuentes fiscales en abril de este año. Lo curioso 
es que para esas fechas Rosa Nakagawa ya era investigada por el Ministerio Público junto a Alberto Ñeco, el actual viceministro de Transporte, y a José Aguilar, actual presidente ejecutivo de la ATU. A los señores Señora Virginia, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Sí, acabo de hablar con un amigo que aparentemente usted sí es quien dice ser. Rosa Nakagawa, investigada por presuntos actos de corrupción, fue una de las primeras visitantes que tuvo Paola Lazarte tras ser designada ministra de Estado. Ella se reunió en el despacho ministerial el 14 de diciembre del 2022, es decir, al día siguiente que Paola Lazarte sea nombrada ministra. Lo que nos dice que por lo menos tienen una estrecha relación que hace que se reúnan horas después de juramentar en el cargo e incluso hace que compartan una cena en fechas posteriores a una denuncia en el Ministerio Público por posibles actos corruptos en la cartera que actualmente dirige Lazarte Castillo. Es decir, investigada y ministra, juntas nadie sabe por qué. A la señora... Después, después. ¿La conoce o no? A la señora Rosa... La ministra nunca respondió. Quien sí lo hizo fue Rosa Nakagawa. La doctora Lazarte trabajó eh, asesorando al Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el Viceministerio de Transportes, uh -huh. ¿verdad? Que quedan en el mismo piso. Así que tenía que conocer a la doctora Lazarte porque incluso compartíamos el mismo baño. Lo que hoy le hemos contado no deja dudas que en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones altos exfuncionarios investigados por posible corrupción durante el gobierno de Martín Vizcarra tienen hoy un espacio nuevamente en cargos claves de ese mismo ministerio. Algo por lo que la ministra y el gobierno de Dina Boluarte deberán responder.